buonasera a tutti e a tutte quante, benvenuti al terzo incontro del public program Media Explosion intorno all'umano, collaborazione tra la Triennale di Milano e la NAB, la nuova Accademia di Belle Arti. In questo terzo incontro siamo tutti un po' emozionati, come vedrete, perché abbiamo una ospite eh, incredibile, abbiamo Margaret Atwood con noi, che poi verrà introdotta dal professor Amos Bianchi, che insieme a me ha concepito e curato questo public program e collaborazione. Um, oggi abbiamo anche i saluti istituzionali del Dean, del Direttore della NABA, della Nuova Accademia di Belle Arti e siamo molto contenti di poter intanto lasciare a lui la parola, saremo tutti molto brevi per dare a Margaret Atwood la chance di avere il tempo che abbiamo concordato, ma intanto volevo ringraziare personalmente il professor Guido Tattoni a cui lascio la parola per essere qui con noi oggi. Grazie, grazie mille Leonardo, uh, grazie a tutte e a tutti per essere qui, ovviamente anche io mi unisco ai ringraziamenti a Margaret per averci concesso il suo tempo e chiaramente anche al professor Caffo e Bianchi per uh, l'organizzazione di tutta questa um, serie di uh, seminari interessantissimi ospitati da Triennale, che ringrazio uh, alla stessa maniera. Um, brevissimamente anch'io perché non voglio rubare uh, tempo prezioso, perché uh, questo incontro? Perché uh, due parole che voglio dirvi? Um, soprattutto perché vedo tanti tra voi studenti uh, collegati, la cosa mi fa molto piacere, sono molto felice di vedere uh, nei quasi 250 partecipanti che vedo, leggendo i nomi velocemente, insomma, visto che l'area di insegnamento è anche la mia, vedo tanti uh, studenti che conosco personalmente, sono molto contento che siate qui, significa che l'incontro vi interessa, che anche avete voglia di dedicare del tempo a, a come dire, una, un argomento che di sicuro vi servirà, servirà a voi e a, come Accademia appunto ritengo giusto spendere due parole sul perché un incontro del genere nell'ambito appunto di un ciclo di conferenze in cui a, abbiamo organizzato una serie di interventi di questo tipo. Quello di oggi a, credo sia molto importante specialmente per chi si occupa di media e nuove tecnologie, non solo, ma mi rivolgo in particolare a voi studenti e docenti o interessati appunto all'utilizzo delle nuove tecnologie uh, nella in generale o nella creatività. Ecco, tutte queste, uh, un momento come questo, un momento storico come questo, um, la tecnologia ci propone un, un ecosistema, uh, e mi piace usare questa parola oggi appunto che ricorre nell'opera dell'Atwood, un ecosistema sempre più complesso che è fatto di noi esseri umani, di uh, nostri alias digitali, di interfacce con cui uh, no, ci, ci rapportiamo e vari elementi di interazione uh, non umani, interattivi uh, uh, o uh, semi-umani, nel senso che sono pilotati ma poi vanno in automatico, quindi una veramente rete molto complessa di uh, entità, uno scenario in cui um, si instaurano delle relazioni fra questi enti. Uh, relazioni che sono uh, importanti uh, da analizzare, perché le relazioni uh, determinano spesso degli schemi anche uh, di potere fra un ente e l'altro, cioè chi comanda cosa, chi sta parlando con cosa, chi decide le azioni di chi. Ecco, questo equilibrio no, di potere, uh, il rischio che generi uh, un'esclusione, un una, diciamo, uh, fenomeno uh, appunto non di uh, integrazione ma anzi di divisione è alto uh, perché è naturale, il potere spesso genera questo tipo di, di, di conseguenze e uh, qui viene un po' il nostro ruolo come studenti, docenti uh, di un'accademia siamo tutti diciamo, operatori della cultura, uh, formatori siamo un luogo in cui generiamo idee uh, ecco noi uh, credo diciamo, come persone che si occupano di quest'ambito abbiamo anche una responsabilità nel, nel utilizzare questi strumenti, nel crearli, perché a volte li creiamo noi, uh, che sia appunto uh, una responsabilità etica, morale, chiamatela come volete, ma um, se noi uh, che utilizziamo questi strumenti partiamo con l'idea che uh, non debbano essere portatori di uh, esclusività, soggiogamento, discriminazione, ma anzi uh, che siano dei messaggeri di inclusività, parità e accettazione, Ecco, questo credo sia molto importante che tutti noi ce lo diciamo, uh, che lo sappiamo e che lo facciamo, soprattutto non ci limitiamo alle parole. Uh, ecco, questo è uh, un po' l'augurio, perché dipende da noi, ma uh, uh, non solo, e anche un invito, quindi, a, um, che come direttore 
tenevo a fare a studentesse e studenti, docenti uh, dell'Accademia che ho la fortuna, l'onore di guidare, uh, perché credo che sia un po' un augurio di un mondo migliore che, in cui la tecnologia e uh, le entità umane e non umane si rapportino in un modo che appunto possa portare a un miglioramento delle nostre esistenze e non a un peggioramento, come a volte succede. Quindi mh, con questo invito augurio vi lascio all'interessantissimo dialogo che si svilupperà tra poco. Ringrazio di nuovo tutti i partecipanti eh, e buon proseguimento. Ringrazio moltissimo il professor Guido Tattoni, direttore della NABA, per la contestualizzazione dell'intervento della nostra graditissima ospite Margaret Atwood all'interno di questo ciclo di conferenze, ma all'interno, se posso dire, della filosofia formativa che la NABA veicola e all'interno dell'apparato culturale che Triennale offre alla città di Milano e all'Italia. Due brevi note su Margaret Atwood, sarò velocissimo. Um, scrittrice canadese, una delle voci più importanti in assoluto uh, in lingua inglese, non solo in lingua inglese, di saggi, di racconti, di opere di poesia, di uh, libri per bambini, ho scoperto, non lo sapevo, ma anche di graphic novels, uh, un suo libro del 1985, Handmaid's Tale, è diventato uh, con una serie televisiva HBO fra le più fortunate degli ultimi cinque anni, uno degli universi narrativi audiovisivi più potenti creati dalla televisione uh, recentemente. I temi di che Margaret Atwood introduce nei suoi libri sono moltissimi e cercheremo di sviscerarne qualcuno in quest'ora che passiamo insieme. Ho trovato uh, una breve nota in un, un, un saggio critico uh, che, era stato rivolto a, uh, che era stato scritto su Margaret Atwood che mi ha molto incuriosito. Atwood è una scrittrice che insegna per lo più attraverso esempi negativi. Che è una, una maniera interessante per approcciare l'opera della, della nostra ospite. Inizieremo brevissimo, lascio subito la parola a Cristina Palomba, che ringrazio, e con lei ringrazio Ponte Alle Grazie, editore storico italiano di Margaret Atwood, e, che ha portato in lingua italiana con delle edizioni curatissime, che è un grandissimo piacere leggere l'opera di di Margaret da noi. Prego Cristina. Buonasera a tutti, grazie Amos per questa bellissima presentazione, grazie per l'invito, grazie soprattutto a Margaret e alla sua generosità, eh, siamo felicissimi di averla con noi ancora una volta, ci siamo incontrati già tante volte e ogni volta è sempre stato veramente magnifico. Io ci tengo in questa occasione a ricordare eh, come Margaret Atwood è entrata nel nostro catalogo perché è l'occasione per ricordare Luigi Spagnol che è scomparso l'anno scorso e lui che l'ha comprata. Eravamo alla fiera di Francoforte ed era la mia prima fiera, quindi io sono stata a moltissimi appuntamenti, avevo molti impegni, sono stata anche a molti parti e sono andata insieme a Luigi che era il mio, il mio direttore editoriale e che mi faceva da guida perché per lui non era ovviamente il primo Francoforte ma lui non voleva mai uscire dalla stanza perché stava leggendo un libro stupendo mi diceva che fortuna abbiamo trovato un libro magnifico per Ponte alle Grazie ed era l'assassino cieco e così è cominciata eh, la nostra storia editoriale con Margaret Atwood, l'abbiamo seguita eh, in tutti questi anni e siamo veramente orgogliosi di pubblicarla. Adesso l'ancella la, ci ha portato a una visibilità internazionale e è veramente una grande soddisfazione vedere eh, come una scrittrice eh, possa diventare eh, una voce veramente per tutti eh, 
e soprattutto eh, amiamo, abbiamo sempre amato questo suo sguardo poetico e politico insieme, che è un binomio molto raro, visionario, e che è quello che le ha permesso, secondo me, di essere una delle grandi voci del Novecento, ma di saltare nel nuovo secolo e di diventare una delle voci più libere, più anticonformiste e quindi in qualche modo più giovani, se anticonformismo e libertà sono della gioventù, ma non è detto per niente. Quindi grazie e ascoltiamo adesso dalla voce di Margaret. Grazie mille. Uh, grazie Cristina. Allora adesso io e il professor Amos Bianchi procederemo con una serie di domande che gioco forza mentre le preparavamo ci tremavano i polsi non potranno che essere estremamente introduttive e ampie perché in realtà questo è un modo per far conoscere il pensiero della Atwood anche a molti studenti che magari ancora non si sono confrontati con la sua opera e con le sue letture, quindi ci scusiamo se molte delle nostre domande saranno trite, ritrite, eh, avrà risposto moltissime volte a, a, alle cose che probabilmente, su, a, su cui probabilmente l'andremo a stimolare. Eh, recentemente eh, a me al professor Amos Bianchi è sembrato eh, centrale partire con delle domande che riguardassero la questione di genere, i gender studies, il femminismo e una delle grandi, come dire, battaglie che sono contenute all'interno dell'opera narrativa e intellettuale di Margaret Tatwood, anche perché questa è stata la settimana ta della tanto discussa festa della donna e anche nel nostro paese si è parlato moltissimo di che quale sia lo stato dell'arte in questo momento uh, della questione di genere e del, e del femminismo. Uh, molto spesso la sua visione, uh, Margaret Tatwood, diciamo così, del del femminismo ha, ha messo apparentemente in alcuni dei suoi grandi capolavori eh, le donne in lotta con altre donne avviene nel racconto dell'ancella in occhio di gatto eh, in realtà ci, ci, ci pare che questa idea sottesa è che la questione dei cosiddetti gender studies non sia assolutamente da vedere come una banale lotta maschi contro femmine ma qualcosa di più profondo che ci riguarda tutti come viventi Ecco, a tal proposito, secondo lei, qual è lo stato dell'arte di questa questione e che cosa ci può dire in tal senso? What are we awaiting, indeed? Uh, first, women are just slightly over 50% of the human population. So, uh, women are not all the same as other women. It's not a homogeneous block. Uh, the showrunner of the Handmaid's Tale television show, his name is Bruce Miller, uh, said, for the writing room of the show, I hired all these women, and I thought they would all agree with each other, but they didn't. <laughs> so, of course, there are differences among women, and there are, the last time I looked, 75 different kinds of feminism, and some of them are fighting with uh, others of them. Uh, why should we be surprised? This is a normal human situation. You would never say that all men are the same as all other men. Um, so what women have in common is certain structural disadvantages that vary according to where they live, how much money is in their family, uh, and the laws of the countries where they are. So it's not the same situation for every woman. And uh, in, in, in looking at uh, the things that are unequal, you have to keep in mind the fact that there are all different kinds around the world. So for the launch partner of the Testaments, we chose an organization called Equality Now. And Equality Now works on uh, structural impediments such as laws. So looking at the laws, seeing how inequitable they may be, and trying to uh, equalize the situation so that Uh, girls and women have the same access 
to, uh, for instance, education that uh, boys and men do have. So like that. And that is the situation we are in now today, but it's not unconnected with our other big situation. We have two other big situations. One of them is COVID. <laughs> Wasn't that fun. Um, and the other one is the climate crisis that we are in. And with the climate crisis, we are going to see some parts of the world um, disproportionately affected. And that is going to have an impact on the food supply in those places. So whenever you have not enough food for people, you are also going to have social unrest. You are going to probably have civil war and that may spread to wars with adjacent countries. Because when you have a resource shortage, people are going to fight over that resource. So this is the big picture. This is why the climate crisis is a crisis. <laughs> it's a global crisis. You're gonna have also a lot more refugee issues because people will want to leave the place where they don't have enough food and go to another place where they hope they will have enough food. So it's pretty basic. And, the, uh, and women and children are always um, adversely affected by these kinds of situations. Vorrei, ringrazio molto Margaret Atwood per questa risposta e il tema della, della catastrofe, o meglio, delle catastrofi, è stato abbondantemente sviscerato nella, nella trilogia di, di Adamo Pazzo, di Madadama, in cui abbiamo una catastrofe ecologica, abbiamo una seconda catastrofe indotta da uno scienziato pazzo, Glenn Craig, che somministra tramite una pillola che dà piacere, in realtà una tossina mortale che uccide la popolazione, gran parte della popolazione, come dice Craig, eliminiamo una generazione e tutti i problemi saranno risolti. Insomma, c'è questa sensazione della catastrofe incombente. Lei in un tweet recente vi postava un articolo, se non mi sbaglio, di The Atlantic, in cui sottolineava la, di la diminuzione radicale dello sperma negli esseri umani, un altro fattore che potrebbe avere conseguenze di, di lungo termine. È come se stessimo vivendo tante paure o c'è effettivamente una big picture così caotica per cui la catastrofe, cioè lo stravolgimento, secondo l'etimologia della parola, è dietro un angolo, secondo lei? I, so I, I think it's a, it's a cluster of, of um, unfortunate circumstances. It's not just one. Uh, so we're getting, we're getting them all at once. We're getting the uh, COVID, we're getting the prospect of a declining human population. We, we haven't had that prospect for a long time, but now we do. Uh, and we are also having the, um, we're having the, the climate crisis and all of these things are, are interconnected, but it's a, a truism that when you get a lot of chaos, due to catastrophes, first you get anarchy, and then you get either uh, warlords or um, totalitarian dictatorships. So um, not enough food in France, French Revolution, some period of French Revolution, along comes Napoleon, dictatorship <laughs> of Napoleon. Uh, And, and it seems to be a, a cycle that goes like that. But uh, if you have a fairly stable period in society, you don't get this kind of cycle because there isn't the occasion for it. When things are a mess and there's a lot of chaos and uh, lawlessness, of course people are going to say, where is the uh, figure who will bring order? Because that's what you need at that moment. So I would, keep, I would keep my eye on the food supply. 
and how much chaos is going to be ca caused should that fail? Um, in un qualche senso, visto che siamo arrivati anche a parlare appunto di uh, catastrofi e problemi, appunto di cose sicuramente uh, non uh, divertenti, è evidente diciamo che quello che è successo in quest'ultimo anno con il coronavirus in un qualche modo non è qualcosa che è arrivato all'improvviso ma che purtroppo era nell'aria la distruzione dell'ambiente, il nostro malsano rapporto con gli animali e la tecnologia non potevano che generare in un qualche senso un effetto e spesso continuiamo a prendercela con l'effetto senza capire le ragioni della causa. In uno dei suoi bellissimi lavori che si chiama L'ultimo degli uomini che credo fosse del 2003 c'è uno scenario che oggi sembra come dire più meno distopico o come dire fantascientifico di quanto non ci potesse sembrare eh, in quel momento. C'è questo unico uomo eh, rimasto in vita, Jimmy, in un mondo appunto che è devastato eh, da un'epidemia che è in preda alla necessità di doversi proteggere da animali feroci, ci sono mutazioni incontrollabili che sono causate dagli esperimenti di ingegneria genetica. Ecco una cosa rilevante che mi sembra in questo momento è che Appunto Jimmy era laureato in scienze umane, diciamo così, che in quel tipo di società erano ritenuti inutili uh, rispetto a quelle che, le, che possono essere le risposte che la scienza dura può dare per costruire un futuro in un orizzonte pandemico. E anche oggi si tira in ballo questa questione che solo gli scienziati ci possono salvare da questa epidemia, eccetera. Mentre forse oggi più che mai, eh, come dire, io credo si sia capita l'utilità delle humanities in un mondo complesso in cui i dati che ci arrivano dal covid per esempio vanno interpretati oppure le cause del covid vanno ricercate nel nostro malsano rapporto con l'ambiente o con gli animali e quindi una filosofia che ridimensiona l'antropocentrismo sembra essere molto più interessante di chi è in grado di agire soltanto sugli effetti. Uh, che cosa, uh, come dire, pensa in questo senso della necessità, nel suo romanzo eh, terminava diciamo così con la possibilità di ricostruire quella che le chiamava una nuova era per l'umanità, eh, questa cosa non può in qualche modo che essere fatta cercando di agire sulle cause dei problemi e non più soltanto sugli effetti quello che devono fare gli scienziati con i vaccini e via dicendo, ma cosa significa ridisegnare complessivamente il nostro rapporto con le cause di queste catastrofi? Right, we're, we're not sure what the causes are. <laughs> so that we know that it was, that this virus was not made in a lab. They've done the science on that. Uh, that's the good news. The bad news is it could have been. <laughs> We have the capability for doing that. Um, so the idea of Craig, who isn't such a mad scientist as you may think, is that the problems that humanity has at the moment are due to certain needs and desires that we have as a species. So his idea is to eliminate those needs and desires and then you won't have the problem. So he says, first of all, um, he, he gives his, his bio, bioengineered human beings a couple of things I would like. I would like built, built in insect repellent and I would like built in sunblock. So because they have those two things, they don't need clothes. And when you don't need clothes, you're not gonna have, sorry, Milano, you, won't go, you will not have a fashion industry. <laughs> Uh, so no fashion industry, no cloth of any kind. So you don't have to grow cotton. You don't have to raise sheep. You don't have to have a synthetics uh, factory. None of, none of those things. These new people not only are vegetarian, but they can eat leaves and grass just like rabbits. So you don't need agriculture. Therefore, you don't need farming. You don't need control of territory to do your farming on. 
So they're also pacifists because they don't have to fight for territory. So you see eliminating all of these needs means that you don't have, you don't have wars, you don't have uh, destruction of nature, and you have enough food for everybody. Mind you, they're quite boring for, a, for we types of humans because you also don't have romance. <laughs> so no Romeo and Juliet. In fact, no writing. Uh, they are not so far readers and writers, although they become so at the end of the series because he wanted, Greg wanted to eliminate symbolic thinking. Uh, it's probably not possible to do that and still have a human being. So symbolic thinking seems to have been one of the very first things we did as humans. And um, we were making symbols thousands and thousands and thousands of years ago, way back. I think they've gone back to 40,000 years. Uh, and he also um, would have liked probably to eliminate music, but that was not possible either. <laughs> That's the good news. Um, so those are th that is some of his thinking, but because his new creations are um, not aggressive, they would be helpless in the face of our species. We are quite aggressive, so he decides to eliminate us. He's going to eliminate us and replace us with a better version of us, and that is. Uh, the situation that we find ourselves in in the first book with a man who believes that he is the only surviving old style human being. He happens to be wrong <laughs> and he would be wrong um, because what about people living on mountaintops? What about people who've gone for a hike uh, who have not participated in the fast acting pandemic? Uh, that has been engineered by Craig to be very fast acting, so fast acting that there isn't time to develop a vaccine. So we, in our COVID situation, have had time. And we have also had very rapid science. The development of this vaccine is, is the fastest that this has ever been done. Um, so lucky us and unlucky um, world of Mad Adam. That does not happen there. E riagganciandomi a questo discorso, sì, la prospettiva di Craig, di Craig è una delle più radicali in assoluto del postumanesimo, cioè, come diceva lei, è tornare alle strutture che l'essere umano ha creato nel Neolitico, cioè la proprietà privata, l'agricoltura, l'allevamento, la subordinazione di genere tra uomo e donna, la dieta carnea e ripensare tutte queste creazioni neolitiche di 12.000 anni fa. Su, in quel libro c'è una prospettiva finale che come lettore ho trovato fantastica. Abbiamo questa alleanza tra specie perché abbiamo i gardeners che vivono con i crackers, questa creazione di, di clan, e abbiamo poi i piguns, questi incroci tra maiali e procioni, che i, i crackers sono in grado, di, i cui crackers sono in grado di comprendere il linguaggio e sembra quasi che il futuro, un futuro positivo del mondo, sia affidato alla cooperazione, a questa nuova, inedita, inaudita cooperazione fra tre specie differenti. E, è quello quindi eh, l'uscita definitiva da un certo tipo di, di modernità, ripensare completamente il rapporto tra le specie viventi e riuscire a comunicare fra diverse specie viventi Well, we've done this before. So how long ago did we domesticate dogs? <laughs> a long time ago. Cats a little more recently, but same idea. There was something in it for both. 
So there was something in it for the dogs. There was something in it for the cats to be friends with us. And there was something in it for us to be friends with them. So dogs helped us do a lot of things. Uh, cats repertoire was a little bit more limited, but I think we very much appreciated their interest in rats and mice. And uh, that is why the Egyptians made gods of them, cat gods, because they were grain growers and therefore cats beating mice, that was an important thing. Uh, so we've, we've done it before, uh, made friends with other species, but we will have to rethink our relationship with wild nature, uh, not with an end in view of making friends with everybody else, but simply because if we are the only uh, living beings on the planet, we will be dead quite soon. Um, why is that? All right, if you kill the oceans, uh, you will stop breathing uh, shortly after because the oceans make 60 to 80% of our oxygen uh, as they made it in the first place 1.9 billion years ago. So before the advent of uh, plant life that uh, split H2O into H and O, um, hydrogen and oxygen, before that happened, the atmosphere of this planet was methane. So it is plant life that has given us the oxygen atmosphere, the ox oxygen that we breathe and that enables us to remain alive kill the oceans and we're gone. It's as simple as that. So what we have to ask ourselves is, do we want to be a species on this planet? And uh, getting in a rocket and going to Mars, I'm sorry. <laughs> it's not gonna work. <laughs> uh, so that is, um, that is what we have to think about. But I think, um, Embedded in these questions is something that must be very much on your minds, namely, what is the use of art? And people involved with art, people doing art, are always being put on the defensive over this question. So is art not a frill? Is it not an extra? Are the important things uh, possibly bridges and building houses and all these uh, uh, material constructions. So my answer to that is art is built in. It is the differentiator between us and our distant ancestors. One of our very first quintessentially human creations was a complex language. By that, I mean a language that has a past tense, that has a past perfect tense, that has a future tense, and that has a future perfect tense. So although he is our friend, um, Rover the dog probably never asks himself, where did dogs come from in the first place? Where was I, Rover the dog, before I was born? <laughs> What will happen to me, Rover the dog, when I get old? What will happen to me, Rover the dog, when I die? And what is the future of dogs, say, in the next 50 years? We, we do not believe that Rover the dog is thinking that way. Although he can anticipate some future events and certainly has a memory, uh, he remembers who is his enemy. <laughs> who threw a stone at him uh, and who, who he bit <laughs> and therefore whom he, he might wish to bite in future and when his dinner time is. He doesn't make art and uh, art is quite dependent on having this complex uh, vision of not only time but also dream time and um, beings other than ourselves that may not be immediately visible, such as ancestors or future generations or um, 
Zeus sitting on a mountain with thunderbolts. <laughs> ecco, nella, in questo, intanto ancora grazie per queste risposte a Margaret Atwood. Uh, come avrà capito dalla introduzione che abbiamo fatto all'inizio, questo suo eh, intervento, questa possibilità di averla come intervista, si collega all'interno di un ragionamento su come il digitale, eh, nel senso però proprio della trasformazione complessiva delle nostre vite col digitale, modifica o ristruttura la nostra idea di umanità. Ecco, anche dalle eh, risposte che ha dato adesso, come se non bastasse già il suo pensiero, le sue eh, scritture, Uh, nel, nel suo lavoro la critica, uh, mi faccia dire così, all'antropocentrismo svolge un ruolo importante, diciamo proprio al rapporto che l'umanità e i vari tipi di umanità, lo diceva prima col femminismo, no? i vari tipi di donne, i vari tipi di umanità hanno con l'ambiente, con l'alterità e con ciò che c'è al di fuori della loro categoria entro il quale sono chiusi. Per esempio c'è, lei ha scritto un tantissime pagine meravigliose su questo tema, mi viene in mente come negli animali ripudiano i loro nomi e le cose ritornano alle loro origini, ci sono appunto questi animali che ripudiano l'atto di nominazione, di dominio che in qualche modo uh, gli è stato dato. Però le faccio questa domanda che sp ci sposta un po' verso appunto questa tematica del digitale. La critica all'antropocentrismo e eh, la digitalizzazione non sembrano necessariamente poter andare di pari passo, per esempio appunto il digitale è una delle cose più inquinanti che ci sono in questo momento sul, sul mercato, i grandi come dire, uh, server, l'uso enorme che facciamo delle email quotidianamente, le infinite dirette su Zoom che abbiamo fatto durante i mesi uh, del Covid, sono inquinanti almeno tanto quanto lo erano i trasporti con gli aerei internazionali da un lato all'altro del mondo. Allora c'è un modo, uh, secondo lei, a suo avviso, lei è stata anche una grande innovatrice in questo senso rispetto alla tecnologia al digitale, pochi sanno probabilmente che ha inventato questo dispositivo che si chiama Long Pen, che permette di scrivere a distanza tramite una connessione, un braccio robotico a proposito delle infinite vite di Margaret Atwood. Allora, eh, com'è possibile mettere insieme e conciliare una critica all'antropocentrismo e quindi anche un ambientalismo, ce ne parlava prima, e una digitalizzazione che non può che in qualche modo essere fragile? All right, so... Um... One of the things that people really um, are working to create is a better storage batteries and also batteries for devices that are not dependent on lithium. Uh, so those are things that people are working on right now. And the other thing they're really working on is um, clean energy. So if, if you're talking about uh, pollution caused by uh, carbon uh, sources, providing the electricity that are running our digital devices, so we're going to have to go solar. Um, but in order to do that, we need better batteries. <laughs> so these, these things are connected to the energy source and the uh, storage batteries and people are working on that quite hard. But if you would like to look at an interesting book, which is uh, written around these very issues, it's a book called Art and Energy by Barry Lord. And his thesis is that every culture arranges itself around its chief energy source. And he goes through fire, wind, water, slaves, coal, which produced a culture of workers, workers empowerment. It gave us Karl Marx, for instance. Uh, and the idea was that the workers would control the means of production. It was a, it was a worker heavy economy. You had to send these people down into the ground, dig up the coal, transport the coal, lots of workers required. Um, and then we transition to oil, which during its heyday was a very cheap energy source, didn't involve a lot of workers. 
and we switched to a culture of consumption. So away from a culture of production to a culture of consumption. And now we're in another transition and we're transitioning to clean energy and that is producing a culture of stewardship. So hence all of, all of this concern about conserving green spaces, readjusting our relationship with animals, who in the 18th century were thought to have no feelings <laughs> and not even to experience pain, if you can imagine that. Um, so we are, now, we are now readjusting our views of, um, our views about our position on the planet. And we have to do that if we stayed with a culture of um, simply production, we would, we would dig up and level everything simply consumption, and we would do what we have already done, which is fill up the ocean with plastic. Um, so we, we have to, in order to, if we want to be a species, we have to switch to a culture of stewardship, um, taking care of, and taking care of um, not only the natural world, but other people uh, too. So this is where uh, things are shifting and you're also seeing a shift from um, the pyramid structure of wealth that we have right now. It's like this and it's very top heavy. You're having too much concentration of wealth at the top and you're seeing a shift to a more lateral distribution. I believe this is what is behind President Biden's um, new uh, plan to have a sort of public works of a green sort. In the 1930s, they had public works of a construction sort to uh, spread wealth out and make it possible for more people to make a living. Unless you, unless you create advantages for everyone with this kind of shift, you won't get buy-in. You won't get people adopting it. But to go back to your <clears throat> women question, women are crucial to this because they do a lot of the buying. They do a lot of the product cho choosing. And by uh, choosing um, greener products, they're going to change what products are created and offered for sale. So it's going to be a consumer driven uh, shift, which is already happening to some extent. But again, unless you make it possible for everyone, it's kind of useless. It's sort of useless to just have a few rich people eating organic food. You need to make that possible for everyone. So if you go to a, pro a website called Project Drawdown, you will find uh, all of these schemes that have a net positive for carbon in the atmosphere. If we do this, it will have a net positive and they have the numbers and they have the, and they have the money amounts that would be needed and or saved. So it's a very good reference point if you're doing any, any planning. Infatti, dopo aver letto i suoi, i suoi libri, eh, ho visto, ho avuto voglia di, ho visto come nei, 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 quanto lei prenda cura dei siti internet associati ai suoi libri e come questi siti internet siano estremamente ricchi di informazioni che, che vanno a ricostruire tutto lo studio. È uno studio che è tutta quello che è stato riversato all'interno del libro è che si sente la, la, la volontà, la tendenza, la, il suo sforzo di far diventare un'operazione letteraria anche un insieme di, di pratiche per, per i suoi lettori. Una cosa che mi ha molto incuriosito, per esempio, all'interno di In the Year of the Flood è il fatto che ci siano delle nuove festività dedicate a dei nuovi santi e che questo nuovo pantheon sia un pantheon completamente diverso 
rispetto a quello che, che conosciamo. San Stephen J. Good, San Crick, eh, come se ci fosse bisogno di un lavoro sull'immaginario sull collettivo radicale dove gli scrittori e gli artisti possono veramente offrire il loro contributo. Ho oh, da parte mia un'ultima piccola domanda, poi darei immediatamente la parola a, al nostro pubblico eh, per, che può scrivere le sue domande nel Q&A. Una curiosità, eh, alla fine di, dei testamenti di Handmaid's Tale ci rendiamo conto che quello che abbiamo letto sono manoscritti o trascrizioni di nastri, perché tutto è stato perso all'interno di un buco nero digitale. Lei si immagina quindi che nei prossimi due secoli ci sarà questo buco nero digitale, che il digitale è quindi così fragile? Well, um, it's not I who think that. It is other people who tell us that. Uh, for instance, we have the Future Library of Norway project uh, in which for 100 years trees will grow in a forest and in each year there will be a manuscript uh, deposited with the Future Library of Norway, a secret one, and it will have two paper copies on archival paper, we hope, and it will also have two digital copies. Um, so on a thumb drive, you know, a little... Thing. Well, they're going to have to recopy those every five years because the technology becomes obsolete. So I remember the first computers. You had uh, floppy disks. They were square. You put them in. The screen was only small. It was like this. And you put the floppy disk into the computer and then it got stuck. And then you had to use a hairpin to get it out. Uh, but then they invented, uh, they improved the technology and we no longer used floppy disks. And if you saved anything on those, either the information will have decayed by now or there's almost nothing that can read them anymore. You can get them read, it costs you a lot of money, but you might be left with a big stack of floppy disks, with a lot of saved information that you can't access. <laughs> So it's because constant improvements in technology, and of course the companies do it on purpose. They do it on purpose. So they keep changing, for instance, your plugin. <laughs> they change it every time they make a new iteration of, of uh, this happens to be an Apple um, I, iBook. And uh, every time you buy a new one, you can't use the charger that you used for the old one because they've changed it. And this is going to keep, keep going, of course, uh, because what's their idea? Their idea is that you have to buy a new one. And um, then you're left with obsolete technology. So are you also left with obsolete storage devices? Remember CD-ROMs? No, you're too young, you don't remember them. <laughs> that was going to be the answer to everything. Uh, so how are we going to store information? How are we going to make it accessible? Uh, how much new technology are we constantly going to need just to maintain the databases of what we already know? That's a, going to be a question that people will be working on and trying to solve for some time. And the other thing, of course, that um, actually there's a couple of interesting new developments. You've probably seen that um, they now have auctions of digital art, which have a code on them, meaning that that art belongs only to the person who has, has purchased it. But it's not a physical piece, it's a digital piece. <laughs> so you pay $3 million for a piece of digital art that only you have. How soon before that digital information decays? How are you going to store it? This is going to be a question, if it isn't already. So all of these, you can make all of these wonderful uh, artworks. How long do you want them to last? 
So in the age of happenings, where the art event would be any would be a thing that happened and and that would be it. There would be no even any record of it. That was one way of experiencing art. It's a very old way. It's it's the sand painting way. You make the sand painting, everybody looks at it, and then you you erase it. Uh, it isn't the kind of tradition that we are used to. We're used to statues and paintings and curating the paintings and preserving the paintings and statues and um, digging up bits of old statues that other people have destroyed because there's a long tradition of that as well. But we're not used to the ephemeral. We're not used to ephemeral art. We're getting more used to it. Will that be the art of the future? Will it be events? Will it be digital pieces that then disappear? <laughs> that, would, that would involve a rearrangement of our ways of thinking about time. What have you done with all your photos of your vacations? <laughs> Where are they? <laughs> I don't know, non lo so. <ride> Infatti, alla fine dei, dei testamenti, quello che leggiamo è un'iscrizione su una statua. Il, il libro finisce con una delle cose più materiali e più temporali in assoluto. Inizio con una domanda del, del nostro pubblico. Iniziamo dall'ultima. Di tutti i personaggi che lei ha inventato, eh, a quale si sente più attaccata, affezionata? I would never ever answer that question because the others would be very angry with me. They would say, I spend all this time with you and you're not grateful. <laughs> you don't like me. Uh, so I would never answer that. They, they would get revenge. Characters can be very vengeful. Grazie. Um, ovviamente chiedo anche, ma qualora uh, Guido Tattonio e Cristina Palomba abbiano delle domande le, le, insieme a quelle del pubblico, uh, ovviamente questo è così, pur parle, eh, non so se... Grazie, io, io lascio un po' di spazio chiaramente a studenti e ascoltatori che magari hanno un'occasione anche per loro, quindi uh, volentieri lascio spazio alle domande di chi ci segue. Allora abbiamo questa uh, domanda uh, che è in parte un ringraziamento, la sua partecipazione è molto generosa in un momento in cui abbiamo bisogno di persone intelligenti che ci aiutano a capire le cose, poi c'è un dubbio un po' più esistenziale a proposito della questione di genere, come possiamo essere davvero certe che stiamo istruendo le giovani donne e le ragazze? Uh, questo sembra essere un punto eh, estremamente importante. Letture, matematiche, scienze, tutto questo aiuterà le ragazze ad avere informazioni a portata di mano e ad occupare posizioni di rilievo. Però qual è lo stato dell'arte, diciamo così, dell'educazione rispetto anche a quelle che sono le questioni di genere? e Come possiamo essere certi di educare, di cambiare le, le, le istituzioni affinché il bilanciamento di genere sia migliore in futuro. Hmm. I don't know what the gender balance is in Italy, but it is... Um, pessimo, pessimo. It's awful. Uh, so is it awful um, at the undergraduate level at the graduate level or in the profession such as law, medicine, engineering, uh, or is it just bad across the board? In North America, I would say it's in some faculties, it is more than 50% women, um, not so much in the sciences. So I think in the in the sciences, um, is it a question of women not being encouraged to go into the sciences? Is it a matter of them not being encouraged once they're there? Or is it a, a matter of uh, them being actively discouraged? I don't think so anymore. But you, you don't get quite as many women going into science as you do 
um, in other areas of education. So I, I can't speak to the situation in Italy because I don't know what it is. And I think in order to find that out, you would have to speak to young women and ask them, is it because your family doesn't want you to go on? Is it because uh, you don't feel um, equipped? Do you not feel that this is possible for you? Uh, what are the barriers uh, for you? Or possibly this isn't something you wish to do. You might wish to do some other, you might wish to live your life in some other way. Of course, people who uh, teach in institutions of higher learning think that that is the most wonderful thing. <laughs> but other people might not always agree. They might wish to do something else. The creation of um, departments within universities to teach writing is a very new thing. So when I was uh, a young writer, there weren't any such um, possibilities. So you would not think of going to an, an, an institute or a university to learn how to write. It was something you did on your own. In fact, you did it on your own. You, you made connections with other writers and uh, that was the community of writing. It wasn't something you were taught um, professionally. E su questo posso aggiungere, nel nostro dipartimento di filmmaking abbiamo metà studenti, sono uomini, metà studenti donne, quando il mercato del lavoro in Italia nel cinema ci dice che per ogni eh, su dieci persone una è una donna eh, autrice o regista e nove sono uomini e mi fa piacere molto quindi essere aver capito che una scuola può dare veramente la possibilità di, per cambiare una, uno scenario. Faccio una, una brevissima domanda. Quali sono state le sue influenze letterarie e se ci sono scrittrici donne del passato che hanno rappresentato per lei un esempio? Um. Not, not just one. Uh, so I was, a, I was an avid reader um, from the age of five. And uh, because of growing up in a quite isolated way, uh, I did a lot of reading. It's also before there was any internet. <laughs> It was before there was television. You know, that didn't happen until the 50s. Uh, so I just read a lot. But I think the important thing for me at that time was knowing that you could be a female person and also write books. And I didn't learn that from my immediate surroundings, but from reading. And you, you had to be dead and English, but you could be female. You could be a dead English female person and write books. So my idea was to be not dead <laughs> and Canadian and also write books. Uh, so that, that was what I had in mind. The, the 50s and early 60s were a very male period in writing. When you look at the major novelists of those times, they're pretty much all men. And amongst the poets that were of my age, in my country, I would say most of them were men. Uh, one other woman poet who was my age and um, some who were older. And then later in the 70s and 80s, we got some who were younger. But at that particular moment, which was a very male period in writing, uh, there was only one other. Did I suffer? Not particularly. I think I frightened a lot of men, but that was not my problem. 
Um, non, Amos, non so quanto tempo ancora abbiamo rispetto a quello che avevamo concordato con Margaret Atwood. Sei in muto, Amos, perdonami. Grazie, direi un paio di ultime domande okay. se la nostra ospite può stare con noi cinque minuti ancora. Uh, sono arrivate moltissime uh, domande nella chat, io ne dico un paio, magari le può anche mettere insieme, ci sono delle domande anche di banale curiosità, quante ore dedica allo studio quotidianamente, quindi delle curiosità magari anche molto personali sul suo eh, studio e ricerca. C'è una domanda uh, di uh, Gabriela Galati che più o meno fa in questo modo, spero di tradurla bene, non me ne volere. Gabriela, sono felice che lei abbia parlato della Future Library, una grande opera d'arte, una delle ragioni per cui adoro questo lavoro è perché è volta a costruire una sorta di archivio che mira a creare un futuro diverso, per esempio da quello di Facebook, ma volevo chiederle quale lettore aveva in mente quando l'ha scritto e come si sente, ma questa è una cosa un po' personale, a non essere in grado di sapere quale tipo di contesto lo riceverà. E poi ci sono anche in questa yes. domanda e in molte altre, moltissimi ringraziamenti. Yes, you can't know. Uh, you, the writer, cannot know um, who is going to be reading your books, and you can't know who is going to be reading them next year, and you can't know who is going to be reading them in a hundred years. <laughs> so it's the same issue um it's just a longer period of time but one of the things about writing as an art form is that the the audience is always separate from the artist in time it, it cannot be otherwise the audience is not with you in the room when you are writing the book so there's always a pause you write the book Then there's a period of time before it's published. So by the time the reader is reading the book, the writer is not there anymore. And that is true for any kind of writing. And the other thing about writing is it is a way of having a voice time travel. It is by its nature a time machine. So we read a book, let's say um, uh, Don Quixote. What would that be in Italian? Don Quixote, Don Quixote. Don Quixote. Yeah, almost the same. Yeah, Don Quixote. So we read that. It was written, what now, 400 odd years ago, approx approximately. And we hear a voice. But that voice seems to be with us while we are reading the book. It's an amazing time travel machine. Um, and you're, you're always conscious of that when you're writing. You don't know who's going to be reading your book. And it could be somebody who hates it. It could be somebody who begins it, can't stand it, throws it across the room. Um, it could be somebody who Uh, tries reading it when they're 13, not for them. 20 years later, <laughs> they start reading it again. Oh, now I understand. Because, of course, reading is active. You're not a passive recipient when you're reading any more than you are passive when you were looking at a painting. There's, it's a two-way uh, communication. So something of the reader is always going into the book just as something from the book is going into the reader. Uh, and similarly, when you're looking at a visual work of art, you're going to be looking at it one way, uh, say in 1950. And in 2021, you might be seeing it in quite a different way. Not only you, because you've become older, but a whole new generation is going to interpret that art differently in relation to themselves. And that is what causes a work of art to remain alive. Unless there is constant reviewing and constant interaction with a work, it will die because it will no longer be speaking to living people. 
E a questo proposito vi assumerei con un'ultima domanda alcuni suggerimenti che sono arrivati dal pubblico e ritorniamo sul, sul suo ultimo libro, I Testamenti. I Testamenti è stato pubblicato nel 2019 e riprende il mondo narrativo di, di Gilead che lei ha reso noto al pubblico dei suoi lettori nel 1985. È cambiata Gilead? È cambiato il mondo dei suoi lettori tra il 1985 e il 2019? Gilead è un, recente, un passato recente o un futuro probabile? Cioè a 35 anni di distanza, che tipo di eh, riflessione well. ci... Well, let's go back in time. Uh, what was happening in 1985? The Cold War was still there. So the Berlin Wall was still there. In fact, I began writing this book in West Berlin. The wall was there. Every Sunday we had the East German Air Force making sonic booms just to remind us that they were there. Uh, and at that time, I visited East Germany, I visited Poland, I visited Czechoslovakia, who were still all behind the Iron Curtain. That was very interesting. Uh, what you could say, what you could not say, <laughs> what you had to go into a field to say, uh, and what people would tell you and what people would not tell you. So that was pretty interesting. Meanwhile, in the United States, Ronald Reagan had been elected the rise of the religious right was beginning as a political force, and there was a pushback against the um, changes that had been made for the benefit of women in the 1970s. So that was 1985. In 1989, the wall came down. And when you do something that is so major, everything starts moving around on the chessboard all the pieces begin to move, pieces that had been frozen in place. And yes, we should all go back and read our Machiavelli. <laughs> pieces that had been frozen in place start moving. That's what happened. Um, in the 90s, people were really saying the end of history. So triumph of capitalism, end of history, from now on we're just going shopping. They thought like that. Then came 9-11. Things had changed. And then things started to change even more. Then you had 2008. So big financial meltdown. And when you have events like that, people become frightened. Uh, they become angry and they start looking for somebody to solve their problems. And that built up to the election of Donald Trump in 2016. So during the two Obama elections, we had the world of the Handmaid's Tale as a meme. That is, people were saying, uh, here come the Republicans, they're going to do the Handmaid's Tale please tell the Republicans it's not a blueprint. Um, with the election of Donald Trump, people felt that Gilead had moved a lot closer. And in fact, it had because all of these totalitarian schemes always have in mind a uh, limited um, space for women. Sometimes they start off with great ideals like the USSR, uh, but they um, seem to put a stop to those pretty quickly. <laughs> so women hold up half the sky, hey, wait a minute, <laughs> maybe not. <laughs> maybe, we, maybe we should rethink that. So they all do that. Um, French Revolution was similar. Women took a great hand in the French Revolution and then they were told very firmly to go back in the kitchen. Um, so, so yes, Gilead moved closer. I think you could make a clock with, you know, midnight being, um, Gilead is here. So let us say we were about 10 minutes to midnight and with the, um, invasion of the capital, 
we were about one minute to midnight because had a congressman or woman been shot, martial law would have been declared and the constitution would have been suspended. That was a very nervous moment. But now I would say the hands have dialed back. We're moving away from Gilead again. But it's always a possibility. It's always a possibility in American society, uh, a country that was founded by 17th century Puritans and was not a democracy. So fairy tale, if people tell you it was always this wonderful democracy, it's not true. So that, that possibility is always in the background in that country. And it's always in the background in other countries, but with different arrangements of costume. <laughs> you know, the flag may be different. The general autocratic scheme is usually pretty much the same, although the ideals under which it is brought in are going to be presented differently. But we could go into that at, at some length. The, the truth is that history is not a line. It's not this inevitable road to human perfection. It can be, it can go backwards, it can go around, it can go up, it can go down. Uh, it's not, there's no inevitable progression uh, and you can, you can see that very well by tracing any one issue and seeing, seeing people change it for the better. Then they push back, it gets changed back again, it gets destroyed. Uh, the gains made by, or things presented as gains by one group of legisla legislators will be um, erased by the next group. And this happens all the time. And you might think of humanity as uh, a rat running a maze. You go down this tunnel, no cheese there. You have to go back. You go into another tunnel, no cheese there. <laughs> so where is going to be the wonderful moment when everything is better for everyone? How do you do that? This is our constant problem as a species. And um, it is very much dependent, and we go back again to, to what we were talking about at the beginning, it's very much dependent on, on what is there to eat. Grazie, grazie mille. Uh, cre credo, uh, se mi conferma anche Amos Bianchi, che il nostro tempo più o meno è arrivato alla fine. Um, vorrei, penso di parlare a nome di tutti ma insomma chiunque voglia intervenire in quest'ultimo momento è una cosa molto bella penso che per la NABA la nuova Accademia di Belle Arti e questa collaborazione quindi anche per la Triennale di Milano sia stata un'esperienza stupenda meravigliosa avere Margaret Atwood e anche aver dato la possibilità agli studenti dell'Accademia di dialogare direttamente con lei eh, non l'ho fatto prima, l'ha fatto Amos, voglio, voglio ringraziare es estremamente eh, Ponte Alle Grazie, Cristina Palomba, anche Vincenzo Stuni che è connesso con noi, perché senza di loro banalmente non avremmo avuto la possibilità di eh, dialogare con lei, quindi è stata diciamo, una collaborazione a tre ed è stato un onore incredibile eh, aver potuto passare con lei quest'ora insieme. Magari lascio una parola finale ad Amos e Guido e poi chiudiamo. Io posso solo ringraziare i numerosissimi ospiti del pubblico che sono stati so con noi e eh, ringrazio tantissimo Margaret Atwood e ho letto che un libro è un anno e mezzo di duro lavoro per lo scrittore. È una sua dichiarazione. Spero di vedere dopo i testamenti, quindi a breve la, il suo prossimo romanzo. E la ringrazio moltissimo e lascio la parola a, a Guido per un saluto finale. 
Anch'io, avete già detto tutto, grazie di nuovo a tutti, grazie Margaret, grazie a Triennale, insomma i ringraziamenti li avete fatti, grazie a tutti i nostri ospiti, veramente un uh, discorso interessantissimo. Cristina, chiudi tu allora, dai, ti diamo questa, questo <ride> onere. E non posso che ringraziare, e... mi auguro anch'io, come ha detto Amos, che siamo alla fine dell'anno e mezzo, spero di leggere cose nuove di Margaret. Nel frattempo noi continuiamo a ripubblicare eh, i titoli della backlist, tra cui il... Um, l'ultimo degli uomini Oryx and Craig che uscirà a nel mese di maggio e voglio aggiungere questa cosa eh, che riguarda Ponte ma che mi sembra Ponte alle Grazie ma mi sembra un ponte con Margaret Atwood abbiamo appena rinnovato il nostro sito e abbiamo messo il nostro slogan che abbiamo creato insieme qualche anno fa che è libri per cambiare idea e ci sembra perfetto per una scrittrice come Margaret. Quindi grazie e sempre pronti a cambiare idea. Grazie, arrivederci a tutti e a presto e ci vediamo per Lev Manovic <ride> al prossimo e ultimo incontro di Media Explosion. A presto. Maybe next year. What do you think? That Speriamo. Would be good. Yes. Speriamo davvero. <ride> Speriamo. Certamente. Yes, I hope that too. Arrivederci a tutti. Grazie. Allora. Grazie, grazie, grazie a tutti. Buona serata. Buona serata. Grazie.